السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم شباب يا رب تجيبوا بخير انتم بصحة وعافية طبعا اليوم حبيت اقدم احد طلبات الشباب اللي طلب من عندي انه شلون ارفع سوفتوير للمانو بدون دخول للمانو يعني مثلا عندك مانو انت ما قدرت تدخل لها ما قدرت تدخل الواجهة الرسمية مالتها ما قدرت ترفع لها سوفتوير يعني ما تقدر تدخل يعني اي يعني ما تطلع عندك النانو نهائيا تروح يعني للصاحب البوينت يقول لك النانو عاطله او مضروب بها باور او مضروب بها لان يعني عطل معين وهاي العطل كلها بسبب يا اما التيار الكهرباء اللي يعني التيار الكهرباء انقطع التيار الكهرباء او رفع الشوط او انقطع التيار الكهربائي كذلك صواعق الراديو هاي كلها تأثر على هذا الشيء انه توقف النانو عن العمل غير هذا الشيء يعني النانو يعني يضرب بها باور او لان يعني يعني العطل مالته باور او لان واحدة من عدل طيب <تصفيق> شلون راح يعني اتفادى هذا الشيء وبدون ما ابدل نانو يعني طبعا اغلب الشباب تزب النانو تروح تجيب نانو جديد نانو ستيشن ام فايف وكل ال اليو بي ام تي ام فايف برنج فايف روكيت نانو بيم كل هاي الانواع فاليوم راح اشرح لكم كيفية الرفع الشوكة دون دخول الى النانو اول شيء الدرس السابق انا شرحت شلون اسف الثغرة تي اف تي في اليوم راح افتح الثغرة على قد ما اصعد السوفتوير <تصفيق> قد ما اصعد السوفتوير وارد اغلق الثغره من جديد طبعا انا افعلها من جهازي من اقدم على الشارع ثواني شباب افعل هاني اوكي تمام اول شيء تجي يعني انت بعدك يعني هسه نانو واقف اشتغل بيها بس تضرب باور شو راح تسوي؟ تجي تجيب النانو تجيب كابل النانو اللي طالع من الشاحنة ما توصل بيها الكهرباء تضغط على الريستارت عندك دق ما بيضغط بيها ريستارت دق ضغط عليها وما توصل نانو تجي هسه تجيب كابل النانو اللي طالع من الشاحنة وتوصله الضغط ضغط عليه الا ان يصير عندك النانو بهذا الوضع يشتغل جلوبين بجلوبين اللي هو وضع الريكفري تمام تمام هسه انا راح طبعا راح اشرح على روكت ام فايف يصير <تصفيق> عندك الوضع الركيبي يشتغل الجلوب الاحمر والاخضر واصفر واخضر يعني ذن الجلوبين وذن الجلوبين هذا الجلوب وهذا الجلوب وهذا الجلوب وهذا الجلوب يشتغل قاعد ذني يشتغل عادي هذا اللي عم يش اوكي هسه هم شغلنا المهم خلي تبدا الوضع الركيبي هسه انت تروح تفتح الشاشة دوز سي ام دي طيب انتر طيب هسه احنا مركز عملنا راح يصير تجي تكتب تي اف دي بي طيب انتر شوف هنا انا شي يقول لك ترجع تكتب تي اف تي بي سبيس تطيب داش اي داش اي سبيس الهوست مالك آه طبعا الهوست هو الافتراضي حتى طبعا حتى لو النانو طافي نهائيا انت تكتب هذا الاي بي الخاص بالنانو اللي تسعين وثمانية وتسعين دوت اثنين وستين اثنين وستين دوت ثمانية وستين دوت واحد دوت عشرين طبعا كل اليو بي ام تي حتى لو جبتم غير الاي بي مالته لا اعتقد انه دوت 20 اذا خليته بوضع الاوضه الكبيره راح ترفع لي صوت من جديد. طيب سبيس تعطي بوت 
space السوفتوير ما تقول وين خاله مثلا انا راح ارفع هذا السوفتوير اوكي مثل ما قلت لك تي اف تي بي تي اف تي بي داش اي 192 168 21 بوت نجيب السوفت مالك تخليه طبعا شباب اهم شيء ثبت لي اي بي 192 168 1 21 او يعني هذا الرقم الاخير الصفر بغيره الى 21 او 22 طريقه تثبيت الاي بي تجي على هذه هذه لوكال اير كونكشن بروبرتيز اي بي من فوق تشوف انا ثبت اي بي هسه لان اشتغلت عندي اوكي ماكو مشكله لا يثبت عليك وريك راح تشتغل اوكي طيب هسه انطيها انتر انطيها انتر انتظر بدا ياخذ السوفت هنا نشوف اللي ترانسفير سكسسفول سبع ثواني رفع لي السوفت وير للبالون انتظر هسه <تصفيق> طبعا يعني رست النانو او الان طبعا عندي روكت اوكي هسه راح اشوفه اسكان انا استعمل هذا البرنامج يوبينتي ديسكفري موجود بالموقع الرسمي اذا بتاخذ منه طبعا يتاخر عندك انت من دقيقه الى دقيقه الى ان يكمل رفعك يعني يكمل تثبيت الاحداث مالت النانو تمام هسه راح يرسد ندخل شوف طبعا هذا الزدار ما بدي انا بكون بودي بس اذا تريد انت يعني هي اشاره قويه انه اذا بالنسبه للاكسس بوينت اللي هو البث تريد اشاره قويه او مربوطه تخليها على كندا وخلي كندا آه اشارته كلش حلوه بالبث لكن اذا انت يعني مستلم وتشوف الترددات اللي خاصة بصاحب ال بصاحب البوينت او البرج خلينا نقول ام تي بس ترى راضي نقول ام تي خلينا اي نوافق هاكو طيب عقلي طبعا اول مرة هو يتأخر يلا يدخل كلش قوية تردد في الواب قوية ما بيها مشاكل نشوف آه المصدر ماله هذا المصدر ماله خمسة وارد تسعة طيب <تصفيق> <تصفيق> احنا رفعنا السوفت وير بدون اي مشاكل بمناسبة انه اي مشاكل طبعا شباب ارجع انبه اول شي لازم تعرف مصدر النانو شي يعمل نانو اي اصدار يعني اي نوع يعني دبليو دي دبليو اس دبليو اكس دبليو او اكس ام 
هذا الاصدار ترى كل اصدار يختلف عن الاصدار الثانيه يعني اكو نانوات ما تاخذ الاكس ان اكس ام تاخذ الاكس دبليو فانت لازم تعرف هذا الشيء تعرف النانو مالتك حديث او قديم طبعا الحديث القديم ياخذ الاكس ام هو الاكس اس بس الحديث لا اللي هو البيتا اكثر شيء بيتا 5 ام بيتا 5 او بيتا 9 هذا ياخذ ياخذ اكس دبليو ما ياخذ اكس ام ولا اكس اس اوكي شباب تاخذ تعرف الاصدار مالتك شنو بيتا او او الاصدار القديم طيب <تصفيق> أحد درس طلبه مني ودا الى اخويا عباس عباس علي ودا الى كل صاحب بوينت اللي ما يعرف هذا الشيء او كل يوزر ما يعرف هذا الشيء وان شاء الله استفدتوا من الدرس كان معكم اخوكم مستر جوكر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته